Ouais, là, je sais pas content, là. Il aime pas, tu sais, une shape, là. Je l'aime pas, ce coach Sam, là. C'est un con, là. Je l'aime pas, il aime pas, tu sais, une shape. Je sais pas pourquoi il aime pas, pourquoi est-ce qu'il aime pas, tu sais, une shape. What's up, tout le monde? Coach Sam pour une nouvelle vidéo. Mais quelle vidéo de fou, Samuel? Que penses-tu, Samuel, de venir attaquer notre icône fitness de France? Que fais-tu à commencer janvier 2020? En parlant contre Thibaut Inchain, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un qui est transparent et j'ai eu plusieurs questions de gens qui m'ont dit « Hey Sam, que penses-tu de Thibaut Inchain? » Et je le sais que c'est votre icône française et je le sais que beaucoup de personnes aiment Thibaut Inchain, mais de mon côté, je dois vous avouer que ce vidéo a un titre un peu mensonger parce que j'ai déjà aimé Thibaut Inchain dans le passé, j'ai déjà aimé le contenu de Thibaut Inchain, mais aujourd'hui, à ce jour, en 2020, je n'aime plus Thibaut Inchain. J'ai sorti sa fiche juste ici. Thibaut Inchain, Thibaut de la part. Beau nom. Dit Thibaut Inchain, né le 19 janvier 1992 à Toulouse, est un blogueur, blablabla. Bla, bla. 6,3 millions d'abonnés sur YouTube, 3,4 millions d'abonnés sur Instagram. Et aujourd'hui, moi, là-dedans, je dois dire pourquoi moi, le jeune Samuel, n'aime pas Thibaut Inchain. Pourquoi est-ce que je me suis désabonné de son compte Instagram? Pourquoi est-ce que je me suis désabonné de sa chaîne YouTube? Je vous ai fait une vidéo qui explique tous les points de pourquoi je n'aime plus Thibaut Inchain. Premièrement, il faut revenir sur le très fameux passage des stéroïdes de Thibaut Inchain. Beaucoup de personnes m'ont demandé dans le passé de faire une vidéo sur la prise de stéroïdes de Thibault Shape. J'en ai fait une où on allait fouiller les forums et ça a été prouvé que Thibault aurait fait du Dianabol ou du Anavar. On a vu les messages de Thibault également. Et vous savez quoi, même si c'est vrai qu'il a fait des stéroïdes, je m'en calisse. Si vous me connaissez, si vous suivez ma chaîne YouTube, vous savez que j'ai fait des, des, des stéroïdes dans le passé. J'en ai fait de mon côté pour mes compétitions et nos chaînes, je l'ai dit en tout honnêteté. Et c'est là mon problème avec la prise de stéroïdes de Thibaut Inchain, c'est qu'il continue de le démentir encore à ce jour, même si on l'a prouvé maintes fois en ligne. Au final, l'honnêteté, la vérité, c'est la chose la plus importante pour moi et je pense pas que ça l'aurait tant affecté d'avouer qu'il aurait pris du petit anavar ou du petit dianabol qui sont probablement les stéroïdes les moins puissants sur le marché. Je pense même qu'au final, plus de gens s'identifieraient à lui vu son honnêteté. Je pense que les gens aiment l'honnêteté. Je pense que les gens aiment la vérité. Et Thibaut Inchain n'est pas reconnu pour son physique flamboyant, pour son physique énorme et sec, comme il le dit lui-même. Je pense qu'il a un physique OK. Il a un physique qui est regardable, très beau, très correct. Mais au final, il n'est pas énorme et qu'il dit qu'il est naturel. Il a un physique normal. Et d'avoir dit qu'il aurait fait des stéroïdes, je pense que ça n'aurait absolument rien changé. Donc voilà la première raison pourquoi je n'aime pas Thibaut Inchain. Pour mon deuxième point, il faut revenir sur la compétition qui s'est passée l'année passée. Thibaut Inchain a gagné la première place en physique masculin. Et au final, la quantité phénoménale de commentaires que j'ai pu voir de gens qui ne sont pas d'accord avec les décisions, qui ne comprennent pas pourquoi Thibaut Inchamp a gagné, qui voient les physiques des gens autour et que ces personnes-là auraient dû gagner. On parle d'élan de popularité. Pour moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup dans le milieu du fitness et c'est pas directement relié à Thibaut Inchamp, mais c'est très vrai qu'il y a de la politique dans ce genre de compétition-là. Les gens vont voter davantage, les juges vont aller plus vers une personne qui est populaire, qui a justement beaucoup de gens qui suivent cette personne-là sur les réseaux sociaux, parce qu'au final, ça donne la notoriété à l'événement, à la compétition aussi. Donc de mon côté, si je prends mon propre opinion, non, je n'aurais pas fait gagner Thibaut Inchain par sa compétition. Je crois qu'il avait un beau physique, je crois qu'il s'est bien présenté, mais je pense vraiment que son élan de popularité a été ce qui l'a fait gagner dans la compétition. Donc honnêtement, je n'aurais pas fait gagner Thibaut à ce moment-là. Je dois donner un bon point à Thibaut Inchain, c'est un homme d'affaires extraordinaire. Honnêtement, étant entrepreneur moi-même, je dois donner mon respect à Thibaut Inchain pour la vente de produits qu'il fait, pour les suppléments, pour les BD, pour les vêtements. C'est vraiment super, je sais que Thibaut Inchain fait extrêmement beaucoup d'argent, fait extrêmement beaucoup de ventes et je trouve ça super. Mais est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que la vidéo personnalisée à 36 euros? 36 euros, ça fait... Euh... 52 piastres, 52 dollars canadiens ici pour une vidéo de Thibaut Shape 
qui te dit « bonne fête », qui te dit « bravo » en ayant ton nom, on peut-tu dire que c'est une arnaque, que c'est du vol? Honnêtement, je peux pas respecter ce genre de produit-là. Je trouve que c'est stupide, je trouve que c'est un attrape-argent. Et ce qui est dommage, c'est que la grande majorité des abonnés de Thibaut Inchey sont de jeunes enfants sous 18 ans qui sont pas aimés qui idolâtrent Thibaut InShape et qui vont sortir ce 36 euros là n'importe quand pour avoir une vidéo en story de Thibaut qui dit « Hey Samuel, tu es trop cool, euh, tu t'entraînes bien, bravo! » Je trouve ça stupide. Mais honnêtement, tous ces points-là, pour moi, sont un peu secondaires. Parce qu'au final, la personne de Thibaut InShape, bon, les stéroïdes, ok, les compétitions, ok, c'est sa manière de faire de l'argent, ok. Mais ce qui, moi, a vraiment fait que je n'aime plus Thibaut InShape, c'est son contenu. Au final, j'ai longtemps apprécié l'ascension de Thibaut InShape, la façon de se faire connaître au départ. J'ai vu beaucoup l'évolution du personnage au début dans ses premières vidéos YouTube. Et c'est ce que j'ai apprécié parce que je me reconnaissais là-dedans. Donc, j'ai beaucoup aimé ses vieilles vidéos sur YouTube, ses vieux posts aussi sur Instagram. J'aimais suivre ce qu'il faisait, j'aimais voir son évolution. Mais dernièrement, tout ce qu'on peut voir, c'est des vidéos stupides TikTok. Donc Thibaut, what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton contenu? Je comprends pas le twist qui s'est passé avec le contenu de Thibaut Inchey. On avait tellement des vidéos de qualité dans le passé. On avait des longues vidéos, des workouts. On avait des vidéos avec des amputés, la police, euh, la prison, tellement des longs vidéos et je sais qu'ils continuent de le faire, mais c'est devenu secondaire. Maintenant tout le monde est sur TikTok et TikTok tabarnak, je pense que je vais en faire une vidéo, je déteste TikTok, c'est tellement rempli de contenu de merde et je sais que la notoriété est là en ce moment, tout le monde veut être sur TikTok pour avoir de la visibilité. Mais asti que j'ai ça, c'est juste des petits tabarnak qui veulent la visibilité et ceux qui ont le plus de visibilité sont ceux qui ont le contenu de plus de merde et Thibaut, 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 et Thibaut en fait pas, euh, en fait partie. Thibaut a décidé d'aller chercher le plus de notoriété possible dans des petits jeunes de 14 ans qui sont parmés sur lui en faisant du contenu de mauvaise qualité, en faisant des blagues de mauvaise qualité et malheureusement Thibaut, tu ne me rejoins plus personnellement. Tu peux rire de moi, Thibaut, tu peux écrire que j'ai un esti d'accent de merde et je m'en calisse. Au final, c'est pour ça que je me suis désabonné. Je ne suis plus euh, en amour avec le contenu de Thibaut in Shape. Donc, guys, j'espère que vous avez apprécié mon opinion. Si vous êtes d'accord ou contre, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Vous savez, je suis pas là pour faire chier personne. Je suis là pour donner mon opinion selon les questions que je reçois. Et... Euh, c'est aussi simple que ça aujourd'hui. Si vous avez une autre personne que vous aimeriez que je commente mon opinion, écrivez dans les commentaires. Si vous avez des questions, si vous voulez interagir, vous écrivez, c'est toujours un grand plaisir. Et sur ce, guys, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, guys. Yeah. Yeah.